നമസ്കാരം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അൻപത് ശതമാനം മരണങ്ങളും ജനസംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മരണങ്ങളും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറ് കേസുകളാണ് ഉള്ളത് മരണസംഖ്യ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്നാൽ വേൾഡ് ഓമിച്ചറിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ രണ്ട് ലക്ഷം കടന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ മരണം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുകയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റി മൂന്ന് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മുംബൈയിൽ ഇന്നലെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പോസിറ്റീവ് കേസുകളും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതോടെ മുംബൈയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മരണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ധാരാവിയിൽ രോഗികൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് നിലവിൽ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ രോഗം മാറി ആശുപത്രി വിട്ടു മുംബൈ ഉൾപ്പെടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഇക്കാലയളവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് പുതിയതായി രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയതായും മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ ഇന്നലെ മാത്രം രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടത് ആശ്വാസമായി ഇതുവരെ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയതായും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഗുജറാത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് ജീവൻ നഷ്ടമായത് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്ക് പുതിയതായി രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയതായും ഗുജറാത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇതുവരെ പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടതായും സർക്കാർ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് കോവിഡ് കേസുകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പതിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേരാണ് മരിച്ചത് പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് എത്തിയവരാണ് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇതുവരെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സാമ്പിളുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് പരിശോധിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ തീവ്രമായി ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാടിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടു